bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos apresentar uma Snowpeak Arcia modelo M60. Portanto, antes de começarmos a falar da carabina, só para vos dizer que sem o apoio da Arcia este vídeo não era possível. Portanto, para vos dizer que a Arcia me enviou a carabina para fazer vídeos aqui para o canal. Portanto, se vocês não conhecem a Arcia, é uma, uma loja distribuidora de produtos de algumas marcas, entre elas a Snowpeak, a Onyx e por aí, que, que trabalha com, que revende, neste caso, que fornece lojas eh, em Portugal e em Espanha. Se vocês quiserem saber onde é que estão essas lojas, entrem no site que muito provavelmente terão alguma loja a revender produtos Arcia aí na vossa cidade. É só chegar lá ao site e colocar o código postal que vocês vão encontrar a certeza algum revendedor Arcia na, aí nas redondezas da vossa cidade. Portugal ou Espanha, tenho de certeza. Posso vos adiantar que aqui na, na minha região tenho conto, no mínimo três lojas. Fui ao site, coloquei lá o meu código postal e vi logo que havia três lojas a revender os produtos Arcia. Portanto, antes de continuar para o vídeo, agradecer à Arcia publicamente por, por me ter enviado estes produtos para fazer, para fazer conteúdo aqui no canal. Portanto, a carabina chegou nesta caixa, de, claro que tinha como outra de para transporte de, por fora, e, e dentro da caixa vinha a carabina, como é óbvio, e para começar já é excelente ver esta, esta apresentação, estes recortes na espuma para encaixar aqui a carabina. Manual de instruções, um papelinho colado ou seguro ali no, no guarda-mato com algumas advertências, um, um fio provo para carregar a carabina. Orringos para substituir quando for necessário e uma chave. Isto é uma chave para desapertar alguma coisa, creio que o manómetro, mas ainda não tenho a certeza. O manómetro da pressão de armas ou a válvula por dentro, ainda não verifiquei esse ponto. Uma caixa de chumbos da mesma marca, se não pico, e o respectivo carregador. No que toca a arma foi o, o que vinha. Em relação à mira, como vos disse, a Arcia não enviou só a arma, enviou também uma mira. Uma mira Adler Series, que é, que é um produto também de marca deles, da Arcia. Ela é, tem o um máximo de ampliação de 20, portanto é uma 2,5, 20 por 50 retículo iluminado, já vos mostro mais detalhes da, da mira, só vos mostrar a caixa, uma caixa simples, comum a tantas outras, e lá dentro o saquinho onde ela vinha embalada, pano de limpezas, uma pilha CR2032 para alimentar o retículo iluminado e o manual de instruções, simples e ao que chega e ao que basta. Portanto, dentro da caixa da mira é isto que chega. Portanto, agora vamos à carabina que é o que mais importa neste momento. Portanto, não vamos sair da, das caixas e dos manuais de instrução sem falar no manual de instruções. É muito importante ler com atenção, embora que ele esteja em espanhol, mas que é muito fácil de compreender, pelo menos para mim. Para nós portugueses, acho que o espanhol entende-se mais ou menos. Portanto, manual de instruções que eu recomendo que leiam com atenção para não fazerem as negras. Ora bem, vamos falar então aqui da carabina. Primeiras impressões que eu vos posso passar. Que é uma peça muito bem feita, muito robusta. Ela tem um, um, os materiais in, in, aplicados nela são basicamente uh, alumínio. E, e algumas borrachas, mas ela é uma carabina sólida, eu até, dado o aspecto dela, acho que considero pesada, 
é uma carabina que pesa sem a mira 3 kg, portanto mais a mira já, já, já vai lá perto dos 3 kg e meio certamente, portanto é uma carabina bem sólida, robusta e feita quase totalmente em alumínio, alumínio com excelente acabamento, excelente acabamento. mesmo estas borrachas são umas, umas borrachas que, que transmitem qualidade. Ela tem um comprimento de 92,5 cm, podemos arredondar isto para os 93 Aqui atrás, isto aqui é alumínio, só este, este pormenor aqui é em plástico, que o apoio, o apoio do bochecha. Isto aqui é plástico, borracha, que é o, a soleira, que é ajustável, portanto, nós apertamos aqui um parafuso, conseguimos correr isto e ajustar a nossa, a nossa feição. Isto é plástico, que esta peça é completa, portanto toda em plástico. O corpo dela, como já vos disse, é todo em alumínio, gatilho. Gatilho não há nada para dizer, está tudo certo, tudo certo. Eu, eu, eu posso vos dizer que este gatilho não senti necessidade de fazer qualquer ajuste, de mexer em qualquer coisa. Para mim, ele estava perfeito, não, não, não houve necessidade de mexer, não preciso de mexer nele. Está tudo certo com ele, eu podia... Podia resumir isto, este gatilho, de dizer está tudo certo e adiantar-me, mas também era um pouco injusto. O gatilho é perfeito ao nível dos melhores gatilhos que eu tenho aqui. Portanto, com esta tecla, esta tecla de, de gatilho tipo match, que é, é regulável em altura, ele tem dois tempos, portanto, primeiro estágio e segundo estágio, todos regulados, trava de segurança, side lever lateral, Oferece aqui um bocadinho de resistência, que tem que ser, e depois de destravar, é manteiga. Manteiga. Trava de segurança. Quando puxamos o side lever, abre-se aqui. Isto aqui é a mola do martelo e a agulha que injeta o chumbo do carregador. O carregador é furado para que a mola do martelo passe pelo meio e acione o martelo. Portanto, quando puxamos o side lever, aquilo recua para colocarmos o carregador. Esta carabina tem ajustes da, morta, da mola do martelo aqui atrás, portanto, para conseguirmos aceder à mola do martelo é preciso desmontar isto tudo e, e aceder aqui à mola. Basta tirar aqui 3 ou 4 parafusos, ou 2... 3, 4, 5, 6 parafusos, tiramos este, este, este resguardo de plástico e temos acesso aqui ao, à mola de martelo que pode ser ajustado. Lembrem-se, lembrem-se, uma vez estamos a falar nisto, lembrem-se que todos os vídeos que eu vou fazer, e este inclusive que eu vou fazer, aliás todos os vídeos do canal, mas este, que estamos a falar deste, e todas as considerações, todas as informações que eu vos vou dar, nível performance, tudo, 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 é tendo em conta a lei portuguesa, a lei do meu país, do meu e do vosso, de muitos de vós que me assistem, que não permite carabinas com 24 joules ou mais, portanto, com energia de 24 joules ou mais, portanto, tudo o que nós vamos falar aqui, tudo mesmo, é para energia legal abaixo de 24 joules, portanto, quem está a ver outros países em que, por, por acaso, podem ter mais energia, não vão tomar isto como exemplo, porque sabem que eu tenho limites, limites legais e, portanto, não posso, não posso explorar como outros podem explorar a, a carabina. Portanto, tudo o que está aqui, tudo aqui que vai, tudo que vai ser falado e que já foi falado até então, em outros vídeos e outros produtos, é sempre dentro dessas características que a lei nos obriga a ter, que é menos de 24 juntos. Portanto, se vocês uh, decidirem uh, mexer na mola de martelo, que se encontra aqui, alguns, uh, tenham em consideração as regras do vosso país, se forem em Portugal já sabem que são menos de 24 juros.
Portanto, tudo isto vamos avançar. Então, ainda tenho aqui um trilho picatinho de cerca de 22 cm para acoplar a, a, a mira telescópica, como está aqui, ou outros acessórios, sei lá, um pad dock, outras coisas. Aqui por baixo também tem um trilho que permite acoplar um, um, um bipé ou outros acessórios. Este trilho pode ser ajustável aqui ao longo do, do cilindro, pode ser corrido para a frente ou para trás. Para isto, para isso, basta desapertar estes dois parafusos e fazer correr o, o, o trilho. Portanto, para ajustar esta peça, é desapertar um pouco os parafusos. Honestamente, posso-vos dizer que eu, ao longo de, de já de alguns tiros que fiz com ela, senti falta de um bipé. Senti falta, porque é uma carabina que está feita para isso, está pensada para isso, por causa da, da forma da sua coronha, uma coronha tática. Portanto, obrigatoriamente, ou melhor, quase obrigatoriamente, um bipé aqui é necessário. E eu senti falta disso, embora que eu utilizei sempre no, e vou continuar a utilizar nos no sandbag, mas recomendo, recomendo vivamente um, um, um bipé para isto. Carabina que conta com válvula reguladora instalada de origem, que está regulada em 150 bar. A válvula reguladora pode ser ajustada externamente através deste parafuso aqui, portanto acho que desapertando aumenta a pressão, apertando diminui, mas tem que verificar isso que eu não tenho certeza em absoluto se realmente é assim. Tem aqui o um manómetro de, para vermos o ajuste da válvula reguladora, para vermos a pressão da válvula reguladora, e aqui o manómetro do cilindro. Este cilindro, este depósito de ar, é de 205 cc. No manual de instruções, o fabricante, ou melhor, o, o, a Ásia, o revendedor, recomenda o uso, ou melhor, encher só até 200 bar. Se vocês encher só até 200 bar, usando a regulação de origem, que são 150 bar da válvula reguladora, vocês vão ter uma autonomia de 40 tiros, que eu já verifiquei isso, de 40 tiros entre os 200 bar e os 150 da válvula reguladora. Portanto, porque não compensa usar para baixo da válvula reguladora. Podem usar? Podem. Só que depois os tiros já não vão ser regulados, uma vez que a válvula está regulada em 150. Portanto, na sua margem de trabalho, tendo em conta o limite que a, que a válvula vos impõe neste momento, porque está regulada dessa forma, vocês podem alterar isso. Eu até acho que ela poderia estar menos um bocadinho, só que chegou assim de origem e eu quero falar-vos da carabina assim de origem. Portanto, de origem é entre os 200 bar que é aquilo que o fabricante, ou, neste caso a Ásia, me recomenda encher, que eu ainda fiz questão de colocar essa pergunta, porque tive dúvidas, o manual de instruções falava em 250 bar, e eles no manual de instruções, eh, portanto, eles no manual de instruções falam em 200 bar, desculpem, e aqui falam em 25 MPA, que são 250 bar. E eu questionei sobre isso, e eles disseram-me que pô, o fabricante do cilindro, que neste caso o fabricante da arma, recomenda que até 250 bar, mas eles recomendam menos porque para, para salvaguardar a vida útil de, de, de todo o material, inclusive dos O-Rings. Portanto, eles recomendam usar entre os 200 bar, até, neste caso aqui, até aquilo que a, que a válvula reguladora nos impõe a nível de, de limite. Portanto, nessa, nessa faixa de trabalho, vocês, estão, vocês terão um, uma autonomia de 40 tiros em 24 juros, atenção, em menos de 24 juros, menos de 24 juros. Se encherem até aos 250 bar, que o revendedor não, não, não vos, um, vos recomenda, isto para quê? Não é conter acidentes com isso, mas para preservar a vida útil dos orrinhos e, e todo o material, portanto, também não é necessário, eles, eles alegaram muito bem que não havia necessidade, uma vez que a maioria das pessoas já tem compressor, fazem enchimentos rápidos, portanto não há necessidade de estar a levar o material ao limite. Portanto, mas se o quiserem fazer, já é por vossa conta, então aí sim 
vocês terão uma autonomia dos 250, tiros, dos 250 bar até aos 150 de 70 tiros. Isto foi verificado por mim, foi aquilo que eu consegui obter com esta unidade que tenho comigo. O guarda-mato aqui é de metal, um punho, tipo pistola, emborrachado, muito satisfatório. De, de... Eu tenho uma mão pequena, ele encaixa perfeitamente na minha mão. Por acaso gostei bastante, porque eu tenho mesmo uns dedos pequenos e isto ficou mesmo, mesmo ao, meu, aqui ao meu tamanho. Não sei se já vos disse, mas o carro é de 63 cm, portanto ele começa aqui e termina aqui. Daqui para a frente é um supressor. Supressor que pode ser removido. Pode ser removido. E, e depois, como queiram, podem colocar outro, podem, podem simplesmente deixar este, remover. Isto é, é como queiram. Portanto, este supressor. Este supressor tem uma, uma, uma característica, uma particularidade interessante. Não, não, acho que não é nada de muito, muito, muito importante, mas ele permite desmontar todas estas peças e, ou e depois montar só algumas, torná-lo um mais pequeno, ou então é todo desmontável, todo desmontável. É possível desmontar o todo, 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 todo. Este carro já conta com um sobrecarro também instalado, que lhe dá uma estética bonita, dá-lhe maior rigidez e também ajuda a suprimir o barulho. Agora falando aqui do sistema de carga. O sistema de carga é feito através deste fio Pro, que é muito interessante porque ele já vem usinado na própria peça, o encaixe rápido para a bomba ou o compressor. Esta tampa pode ser rodada e ficamos com o orifício disponível para introduzir aqui a, a sonda de carga. Reparem aqui na particularidade do, do fio Pro, que já vem usinado na própria peça, o conector aqui macho para colocar aqui no saque rápido no que liga a bomba ou compressor, esta peça é o que liga a bomba ou compressor. Pode ser colocado de um lado ou de outro. 
Portanto, lembrem-se de ter atenção à carga do cilindro, não mais de 250, recomendado, recomendado pela, pela Arcia, pelo vendedor, 200 bar. Comprar um produto na Arcia, um, ou, neste caso um produto Snow Peak pela Arcia, é sinónimo de garantia pela certa. Portanto, recomendo-vos que vocês, se estiverem a pensar em adquirir um produto destes, que pensem em comprar um produto Arce. Verifiquem lá no site os, as lojas que, na vossa zona que estão disponíveis. Não se esqueçam que este vídeo só foi possível com a ajuda da Arce. Portanto, agora falando aqui um bocadinho da, da mira. Esta mira... É uma Adler Series da, da própria marca, da Arcia, com uma ampliação que variava entre os 2,5 até os, 50, ou os 20 aumentos, com 50 de abertura. Uma mira toda feita em alumínio, com retículo iluminado e com ajustes de, desse retículo. Portanto, este retículo pode ser ajustado tanto para cor vermelha como para cor verde. Para, para que ele funcione, é necessário colocar aqui uma pilha nesta tampa, abrir esta tampinha e colocar uma pilha que vem incluir na, na embalagem. Ajustes de paralaxe lateral e ajustes de altura e deriva nas torres com um quarto de moa, quarto de moa para 100 jars. Estas torres são protegidas por estas capas, para que não entre pó nem umidade. Esta mira é selada a nitrogênio com um tubo de 30 mm. Tampas tipo flip-up. mas com vidro, não ficam tapadas, dá sempre para utilizá-las fechadas, porque elas têm vidro. Ajustes. Ajustes de ampliação de, de zoom. E ajustes de optrias, que depois têm que ser ajustados à necessidade de cada um. Portanto, E os ajustes de, da ampliação vai dos 2,5 até aos 20 aumentos. Retico o mil dot. Aqui o, o carregador. É um carregador de, de 20 tiros. Já agora vou-vos mostrar como é que é este chumbo. Agora o carregador, como é, que, como é que ele é municiado? Se vocês repararem, tem que rodar esta tampinha de vidro acrílico no sentido em que ele arrasta aquela peça de metal. Porque se for para o outro lado ele não arrasta. Portanto, no sentido em que ele arrasta a peça de metal. Roda totalmente. Depois de estar totalmente rodado, tem que pressionar para isto não... Oh. Não rodar sozinho, portanto, depois de estar rodado no sentido em que ele arrasta junto a peça de metal, roda e o primeiro chumbo, atenção, só o primeiro chumbo é colocado desta forma, com a saia para baixo. Depois de estar colocado, deixa-se rodar ligeiramente. E então aí, vamos começar a colocar os chumos 
no caso do calibre 4,5 são 20 por carregador. Portanto, eu não vou carregar todo para o vídeo não ficar muito longo, mas mesmo que vocês também queiram só carregar a metade por algum motivo, depois é rodar outra vez, mesmo que vazio, para o zero e colocar na arma. Como é que é colocado o carregador na arma? Vocês se repararem aqui, estes dois pontinhos são um ímã e isto é colocado do lado deste, deste lado aqui, deste lado aqui, tem que puxar a colatra atrás. Reparem que isto aqui tudo, tudo recolhe. E nesta posição assim, com os women para cima, Agora vamos ver deste lado para que não restem dúvidas. Vou puxar aqui o side lever de trás. O carregador nesta posição aqui, vidro acrílico para trás. Existe aqui um recorte. Este recorte tem que encaixar ali, é feito para isto. As duas pintinhas dos ímãs para cima. E colocado. A arma pronta a disparar. Aqui, tecla de segurança. Assim está em fire. Assim está em safety. Assim a arma não dispara. Se pressionarmos para aqui, está pronta a fazer o nosso disparo. Portanto, colocar a arma em segurança. E ela não dispara. Portanto, eu já efetuei o disparo. É óbvio que não fiz com a câmera a gravar. Nem fiz aqui dentro. E agora imaginemos que eu não quero fazer mais nenhum disparo. Posso guardar a arma assim no carregador? Pode. E eu não recomendo. Uma questão de segurança. Então, se eu quiser tirar o carregador, até pode ter determinado os chumos. Tenho que recuar aqui o side lever. E retiro o carregador. Só que, ela vai ficar, se fizer assim, ela vai ficar com a mola de martelo armada. Pronto, a disparar. Mesmo que em seco. Então, o que é que é possível fazer? Segurando aqui o side lever, segurando, pressionando o gatilho e deixando de recuar devagar, a arma fica completamente desarmada e em segurança, e não fica com o, o martelo armado. Portanto, agora vamos à cronografagem, vamos ver a, a velocidade que ela, que ela nos entrega e a energia que ela nos entrega de, de origem, de fábrica. Uh, mais uma vez, deixar claro que a análise desta carabina e todas as informações que estou a passar são informações dentro da lei do meu país que não me permite utilizar carabinas com mais de 24 joules, neste caso com 24 joules ou mais, tanto aqui como em Espanha. Portanto, vocês têm atenção que o que vão ver é uma carabina que tem que estar a cumprir regras do, do país em que está, neste caso em Portugal, portanto, a energia que ela traz de origem está limitada a regras do nosso país, portanto vamos ver a cronografagem dela de origem e já voltamos.
Ora, muito bem. Como vocês puderam ver aí, o teste de cronografagem, eu fiz aqui a minha tabela aqui feita à mão. Estava a apontar e a disparar. Portanto, não reparem aqui no, <risos> na forma como isto está escrito. Mas o que importa aqui é os valores. Não importa a minha caligrafia. Portanto, com este chumbo da Air Arms, tivemos uma média de... 200, 210 metros por segundo, que deu uma energia média de 22.86 joules. Legal e muito boa para o peso do chumbo. E o spread, melhor ainda. Aliás, qualquer um deles deu um bom spread. É claro que eu deveria ter feito aí uns 30 ou 40 tiros. Eu sei que muitos vão, vão fazer esse apontamento, mas eu estou a gravar vídeos, eu estou a fazer a apresentação dos produtos, eu não posso fazer tudo... Tenho que, e os vídeos também ficam demasiado longos, portanto também tenho que ser mais... Tenho que otimizar as coisas, não, 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 não vale a pena. Sei que eu tenho consciência disso, mas é que não, não dá para estar aqui a estar aqui 70, 80 chumos ou até mais com cada, com cada modelo para fazer aí spreads rigorosos. Isso são, são coisas para fazermos nós quando queremos tirar o máximo de uma carabina e, e outras coisas mais. Portanto, para fazer vídeos eu considero isto o indispensável e o suficiente. Portanto, HN. o HN fez uma, uma velocidade média de 199 metros por segundo, o chumbo também é um pouco mais pesado, portanto, entregou uma energia, até foi entre a energia mais alta dos três, de 23.26 J. Mais uma vez, boa energia e legal. E depois temos os brasileiros, os RIF, os RTX, que com um peso de 1.08 gramas e... 205 metros por segundo de velocidade média que entregou, e também com spread muito bom, e que entregou uma energia de 22.69 J. Portanto, isto é que, aquilo que esta unidade me entregou com a configuração de origem completamente original. Portanto, como podem ver, a carabina está a entregar energia legal e com uma velocidade muito boa e um spread melhor ainda. Eu acredito muito neste carne. Vou fazer os ensaios e vou gravar aí, se quando estiverem, uh, eu vou colocar aí no canal. Quando estiverem a ver este vídeo, se, provavelmente se estiverem a ver logo nos dias, que, nos primeiros dias que eu vá sair, não vão encontrar o um vídeo de, de ensaio da carabina, porque eu não vou fazê-lo. Se já estão a vê-lo mais tarde no futuro, procurem que o vídeo estará aí no canal certamente. Portanto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem ficar um like, comentem. Partilhem o um vídeo, ajudem o canal a crescer para que eu consiga trazer mais produtos como este e mostrar-vos aqui. Para isso, conto com a vossa ajuda, conto com a ajuda nos comentários, conto com a ajuda na partilha dos vídeos e conto com a ajuda no, no like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.